サバンナの申し子とも呼ばれるチーターその鋭い目が地平線の彼方の獲物を捉えますこのハンターの武器は牙ではなくスピードアンバランスなまでに小さい頭も細長い手足もより速く走るために進化した結果です全身をバネのようにしならせ時速100キロを超える猛スピードで走り狙った獲物を追い詰め仕留めます今回の主役は一頭のメスのチーター12歳の彼女はこれまで6回の出産を経験し何頭もの子供たちを育て上げてきましたそして今彼女にとってはおそらく最後の子育ての真っ最中ですしかしクイーンと名付けられたこのチーターは優れた母親というだけではありません彼女は生後わずか3ヶ月で孤児となり人間の手で育てられましたこの特別な経験がやがて野生に戻った彼女にある行動を取らせるようになったといいますその波外れた行動とは数奇な運命を生きるクイーンの姿を1年にわたって追いかけました舞台はケニアマサイマラこの大草原の一角にクイーンの一家は暮らしていました12歳のクイーンが6度目の出産で産んだ子供は3頭今3ヶ月を迎えたところですこの時1頭のハイエナが親子の方へ近づいてくるのを見つけてクイーンの表情がたちまち険しくなりましたハイエナがまだ幼い子供たちを襲うことがあるからですなおも近づいてくるハイエナに対してクイーンは立ち上がりました肩を高く頭を低くする威嚇の体勢ですハイエナはおじけづいたのか身を縮めるようにして親子の脇を通り抜け歩き去っていきました早速子供たちは元気いっぱい遊び始めますこの無邪気な追いかけっこが将来のハンティングの基礎訓練でもあるんですそして生後3ヶ月ハンターの卵たちはそろそろお母さんの後ろについて実際の狩りを見て学ぶ時期になっていましたクイーン自身はちょうど今の子供たちと同じ頃に親を亡くし狩りの技術は独学で身につけました母となった彼女は今自分が手本となってその技術を子供たちに伝えようとしています今回の標的はインパラ深いブッシュの中ではせっかくの瞬足も生かせずチーターには不利のように思えますでも実は茂みを利用して忍び寄り射程から一気に襲いかかれるのでハンティングには都合の良い場所とも言えるのですクイーンは慎重に様子を探り狙いを定めていました見習いの子供たちはその場に残り茂みに身を隠してお母さんの狩りを見つめますそして次にカメラが気づいた時にはすでにインパラの体はクイーンのものとなっていたのですインパラの逃げ道を先読みして迎え撃ったのでしょう実に見事な狩りの腕前ですが彼女の能力について驚くのはまだまだこれからでした次にクイーンが獲物を探し始めた時のことなんと彼女は車のボンネットの上に座り始めたのです世界中から集まる取材陣や観光客を乗せた車を物見台として利用し遠くに潜む獲物を見つけようというわけです取材班はクイーンの育ての親ドラモンドさんを訪ね彼女の行動の秘密を探ることにしましたクイーンを見るのは久しぶりです元気そうでよかった私は生まれも育ちもケニアでクイーンと出会った12年前はマサイマラでロッジを経営していましたある日のことです母親をライオンに殺されたチーターの兄弟を見つけました
五頭の子供たちはまだ本当に小さくてただ震えていましたそこでとにかく連れて帰って世話をすることにしたんですがクイーンは兄弟の中で一番早く懐いたし一番賢かった私がチーターの鳴き真似をするとクイーンだけちゃんと私のところへ飛んでくるんですサバンナを制するために進化特殊化したチーターそれゆえ環境の変化に弱いとも言われますせっかく保護してもすぐに死んでしまうケースが少なくありません実際ドラモンドさんが引き取った5頭の兄弟もクイーン以外は相次いで命を落としてしまいましたクイーンだけが人間との暮らしに適応しすくすくと育っていったのですクイーンの場合なるべく早く野生に返してやりたかったのでトレーニングも早く始めたんですでも簡単なことじゃありません根気強く時間をかけて彼女が生まれ持った能力を引き出す手伝いをしたんですドラモンドさんはクイーンに発信機をつけサバンナに話すというトレーニング方法をとりました獲物を追いかけるのもその前に獲物を見つけ出すのもクイーンが自分で行わなくてはならないからですクイーンが初めて車のボンネットに飛び乗ったのはそんな訓練中のある日のことでしたここからだとサバンナを遠くまで見渡すことができますクイーンは車の上が大いに気に入りここを自分のテリトリーとして活用するようになりましたクイーンが1歳になった時小別れの日が来たと思いました私はチーターの母親がするようにある日すり寄ってくるクイーンを追い払いサバンナに置き去りにしました最初の3日間は呆然としていましたでもやがて猛烈にお腹が空いてきて本能を刺激したんでしょう彼女は本物のハンターとなり野生に戻ったんですこうしてクイーンは世界で初めて狩りに車を利用するチーターとなりました生まれながらに備わった本能に人間との生活で培った行動が加わり彼女の狩りを進歩させたのですそして今クイーンの3頭の子供たちが母親の独自の狩りを継承しようとしています見よう見まねで車に登ろうと必死に格闘を続けているんですでもクイーンの息にはほど遠く小さな体でただただ車をかきむしっているだけに見えます子どもたちにとっては登るなら木の方がマシなようですただ他のネコ科の動物と違い長いカギ爪が飛び出す仕組みを持たないチーターは木登りが上手とは言えません子どもたちはなんとか高いところまでよじ登るとお母さんと同じく遠くの獲物を探し始めましたトムソンガゼルを見つけましたもちろんクイーンも車の上から狙いを定め走り出していましたでもこの狩りは失敗獲物との距離が遠すぎたようです悠々と逃げられてしまいましたこの時期マサイマラは寒気の盛りを迎え草食動物の数が日に日に少なくなっていました子供を持つ母親はことさら厳しい試練を強いられます狩りに失敗し手ぶらで戻ったクイーンはご馳走を与える代わりに精一杯愛情を注ぐしかありませんでした生後3ヶ月ちょうどこの子たちと同じ頃に親を亡くし孤児となったクイーン彼女と子供たちにはこの後壮絶な上との戦いが待ち構えていましたこの日クイーンは闇の中で狩りをしようとしていました見通しのきかない夜に子供がいるチーターが狩りをするのは珍しいことですしかし無理を押した狩りが成功するはずはありません一瞬獲物を見失うとそのまま逃げられてしまいます最後にごちそうを食べてから3日空腹が限界に近づいていました
翌日クイーンは子供たちを草むらに残して一人ブッシュに入っていきましたブッシュの中で子供たちのためにノウサギを捕まえてきたのですノウサギはいわばチーターの非常食寒気を迎え獲物が少なくなった今この小さな肉で食いつなぐしかありません子供たちは4日ぶりの食事に大喜びクイーンが見守る中凄まじい勢いでむさぼりあっという間に平らげてしまいました子供たちのためにもクイーン自身のためにも食べ応えのある大きなごちそうが必要です親子は獲物を求めて長距離を移動していきましたそして5日目ついにチャンスが巡ってきますカゲロを揺らめくサバンナで草食動物の群れを見つけたのですしかし身を潜める茂みがありません長い距離を走ることになるのは必死です焼けつくような太陽のもとそれは脱水症状を招く危険もはらんでいますそれでもクイーンは狩りに向かいました子供たちも全身を緊張させます果たして獲物は手に入るのか真昼のサバンナでクイーンの死闘が繰り広げられます勝負が長引けば自分が命を落としかねない危険な狩りです。クイーンは見事この難しい勝負を制しました。隠れる場所のない大草原の真ん中で。子供たちも敵に襲われる危険を切り抜けていました。こうして親子は五日ぶりのご馳走を囲むことになったのです。他の肉食獣に見つからないように獲物を隠したいクイーンですがもはやそんな余裕はありません丸見えの食卓を良しとして精一杯周囲を警戒することにしますまず子供たちにお腹いっぱい食べさせる間本当は一番空腹なクイーンが見張りに徹しますやがて一頭の子供が頭を上げましたどうやらお母さんが食べる間自分が見張りをするようですちょっと頼りない見張りではありますが交代で警戒に当たる子どもたちのおかげでクイーンも心ゆくまでごちそうを味わうことができましたクイ,ークイーンは母親の務めも子育ての方法もちゃんと知っていたんです誰にも何も教わらないのに初めての子供でさえきちんと育て上げました生まれながらに立派な母親だったのですいかに子供を産み育てるかその方法は遺伝子に刻まれて伝わるものと考えられますある時クイーンはガゼルの赤ちゃんを捕まえるととどめを刺すことなく子供たちに与えました子供たち自身に狩りの練習をさせるためですまだ生きている獲物を前に子供たちは戸惑い気味でもこうして実際に動く獲物を相手にすることが最もいい勉強になるのは言うまでもありませんクイーンはそのことを自分自身の経験ではなく遺伝子の情報として知っていたのです3頭のチーターが姿を見せたのは次の日のことでした母親と独り立ちを目前にした1歳半の子供2頭です2組のチーターが鉢合わせすることはめったにありませんチーターはそれぞれに縄張りを決めて暮らしているからですしかし今この親子とクイーンの親子はそのめったにない事態に遭遇していましたどうやらクイーン親子の方が侵入者のようです獲物を追って移動する間に3頭の縄張りに入り込んでしまったらしいのです3頭のチーターは侵入者を睨みつけています一歩前へ出たのは母親まるで狩りの時に獲物に近づくのと同じように
鋭い視線を一瞬もそらすことなくじりじりと迫ってきます一方クイーンの緊張は極限にまで高まっていました幼い子供三3頭を抱えこの場を切り抜けられるかどうかテリトリーを犯した者は非常の裁きを受けるのが起きてクイーン親子が襲われたとしても当然ですクイーンに勝ち目はありません相手は3頭もいるのですもとよりクイーンにはナーバリを奪い取るつもりはなかったのですクイーンはゆっくりと背中を向けて歩き出しました悪気も抵抗する気もないことをおとなしく退散する姿で伝えようとしています相手の母親は分かってくれたようでした幼い子供を持つ母親が縄張りの乗っ取りという無謀な企てなどするはずがない彼女もまた子育ての苦労を身をもって体験している母親なのですこうして相手の母親もまたクイーン親子に背を向けて歩き出しましたしかし大きな子供たちは納得がいかないようです好奇心の強い彼らはこの事件をもっと楽しんでいたかったのかもしれませんそれでもやがてしぶしぶその場を立ち去っていきましたクイーン親子は絶体絶命の危機を乗り越えてほっと一息しかし親子の前途はまだまだ多難です取材班が次にこの親子と遭遇するのはそれから1年後のことでした4年後取材班の前には4頭の堂々たる姿がありました頭から首筋にかけてのふさふさした毛が子供であることを示していますがクイーンの子供たちはクイーンと見間違うほどにたくましく成長していたのですサバンナを行く親子の姿は圧巻でした3頭の子供たちが並んで歩く様は威圧感さえ漂いますその後ろでまるで横綱の土俵入りのように威風堂々と進むクイーン普通草食動物たちはいざ狩りという時でない限りチーターの動きなど気にしませんところがクイーン親子に対しては違います4頭の揃い踏みに警戒の目を注ぎ続けますそれでも子供たちにはまだ幼さが残っていました遊びは大切な時間いつまでも遊んでいたい彼らですがお母さんが歩き出したら従わなくてはなりませんクイーンは1台の車に近づくとボンネットに飛び乗りました車の上から獲物を探すクイーンの得意技ですがなんと子供たちもその技を身につけていたんですスペアタイヤを利用して屋根によじ登る子どもたちどうやらボンネットは母親の聖域と考えて自分たちの場所をここに定めたようですボンネットでクイーンが屋根の上で子どもたちが草原を見渡し獲物を探しますしかしなかなか見つからないと子どもたちは遊びモードへ逆戻り彼らにとっての狩りはまだ遊びの延長なのでしょうやはり頼りになるのはクイーンカメラでは捉えることのできないはるか彼方にクイーンは標的を見つけていましたトムソンガゼル群れには加わらず単独で行動しているオスのようです深い草を利用して十分近づくことができれば効率よく食べ応えのあるごちそうが手に入りますクイーンは注意深くしかし大胆に獲物に近づいていきましたわずか10メートルほどの距離まで忍び寄っていったのです本気で走ったのはほんの一瞬
駆けつけた子どもたちはあっけに取られたようですそれほど見事な無駄なエネルギーを使わない狩りでしたところでこのごちそうも最初に食べたのは子どもたち優秀なハンターが勝利の味をかみしめたのは子どもたちがお腹を満たしてからでしたどんなに大きくなっても子供は子供母は母しかし間もなくその関係に終止符が打たれようとしています独り立ちの日が近づいているのですこれまで6度の出産を経験し13歳になったクイーンこの子たちが育っていけばおそらく残る生涯を一人っきりで過ごすことになるでしょうそれまであと数ヶ月無邪気な子供たちが一人前のハンターになる日までクイーンは別れの寂しさなどを思う暇もなく張り詰めた毎日を送らなくてはなりませんとその時一頭の子供が突然走り出しました近くに姿を現したジャッカルの方へ駆け寄っていったのです一体どうするつもりでしょう他の2頭の子供たちも興味津々そして思わぬことになりました最初に近づいていった1頭が本気でジャッカルを追いかけ始めたのですもちろん食べるつもりはないはずですただ相手が逃げれば追いかけるこのハンターの本能を刺激され実戦さながらの狩りの練習に突入したのでしょう気がつけば他の2頭の子供たちも追いかけっこに加わっていました練習台にされたジャッカルの方はたまりません一旦はなんとか逃げ切ったと思ってもすぐまた別の鬼がやってくるんですクイーンは一人静かにこの不思議な追いかけっこを見つめていました子供たちの成長ぶりに目を見張っていたのかもしれませんほんの少し前までジャッカルやハイエナは子供たちにとって恐ろしい天敵だったのですからたまたま通りかかったハイエナは明らかに萎縮していました何しろ鋭い目つきのチーターが4頭もいるのですこのまま進めばトラブルは避けられませんかといって尻尾を振って逃げれば追いかけられてしまいますハイエナが躊躇している間クイーンはただ悠然と構えているだけでしたが子供たちは違いましたまず一頭が前に進み出て睨みを聞かせますこうしてハイエナに十分プレッシャーをかけてから今度は3頭揃ってにじり寄っていきますじわじわとしかし逃げる隙は与えずハイエナとの距離を確実に詰めていきますそして1頭が飛び出しましたただ追い払うだけでは済みませんこれは狩りのシミュレーション1頭が仕掛けると2頭目が後ろから飛び出しチームプレーで獲物を倒すその練習ですこうした経験の一つ一つが子どもたちを大きく成長させていきます狩りのテクニックは体で覚えるしかないのですかつてクイーンはこの子たちと同じ年頃で独り立ちを果たしました3頭の子どもたちももうすでに獲物を倒す能力を身につけているはずですあとはクイーンがいつ子どもたちを突き放すかその日は迫っていましたいよいよその時が来ると母親は本気で子どもたちを攻撃するんです本物の喧嘩みたいに子どもたちの方は逃げるしかありません走って逃げてそうして別れていくんですチーターは元来単独で行動し単独で狩りをする動物ですしかし独り立ちをしたばかりの若者は兄弟で一緒に狩りをすることが少なくありませんクイーンはそんな場合を想定しているのか子どもたちと一緒にチームで狩りに臨むことが多くなってきました例によって車のボンネットから獲物を見つけたクイーンが走り出すとこれまでは後ろに従っていた子どもたちが
この時は一緒に駆け出していきましたいよいよ獲物に近づき目標を絞る段階になると親子は顔を寄せ合いまるで作戦を耳打ちするような行動を何度も繰り返しますそれから4頭は右に左に散らばっていきましたどうやらライオンの群れが得意とするハサミ打ちをやろうとしているようです4頭のチーターが四方から獲物を囲い込み追い詰めていく素晴らしい作戦のように思えますしかし実際にはどうもうまくいきません包囲網が包囲網になる前に獲物たちの方が四方に散ってしまったのですチーターたちの方が草食獣の群れに囲まれる格好となってこれではハサミ打ちどころではありませんいたずらに走り回っても中心に獲物のいない包囲網では仕方がないのです苦々しく見守っていたクイーンが子供と並行して走り出しました作戦を変更しみんなで一方向に追うことにしたようですしかしこれも後の祭り結局チーター本来の狩りのスタイルに戻りそれぞれがそれぞれに単独で獲物を追うことになりますがこれもうまくいきませんすでに相手はハンターの存在を十二分に意識しいつでもトップスピードで逃げる体制になっていたのです子どもたちの狩りはことごとく失敗に終わりましたそれでもクイーンは諦めずさすがに子どもたちとは一味違う華麗な走りを見せてくれましたがやはりこれも失敗この日親子が手にしたのは疲労だけでした4つの大きな体が肩を寄せ合い空腹を抱えて夜を迎えます明日こそは何としてでも獲物を手に入れなければ親子共倒れになってしまいます次の日の朝子供たちは昨日の無様な敗北を振り払うかのように豪快に遊んでいましたところがふと気づくとクイーンがただならぬ様子で迫ってきますついに子供たちを突き放すその時が来たのでしょうかいえそうではありません子供たちの向こうにインパラがいたのですクイーンは子供たちなど目に入らないかのようにひたすら獲物だけを見据えて忍び寄っていきます得意のブッシュハンティング獲物を追ってクイーンの姿がブッシュに消えました今日こそは何としても獲物を捕まえる強い執念こそが優秀なハンターの秘訣クイーンにはそれがありましたかたや子供たちは呆然と見つめるばかりそれでも逃げ惑うインパラを見ているうちに自分たちもやってみようという意欲が湧いてきたようですずつそれぞれの標的を定めそれぞれの標的に向かって走り出しましたしだいにスピードが高まり力強くなっていきますまさにハンターの走りと思ったその時でしたさらなるハイスピードで追い抜いていく一頭が現れたのですクイーンでしたこれぞ世界最速のハンターの豪快な走りですいつもながらクイーンの狩りは芸術的でした親子は数日ぶりの食事にようやくありつくことができました母親の執念こそが彼らを餓死の危険から救ったのですあのクイーンがこんなに立派になるなんて。今すぐマサイマラに飛んで行って会いたいですよそれで一言言ってあげたい本当によくやった立派に生きてきたなってね幼い日に両親をライオンに殺され
人の手で育てられたクイーン彼女は野生の生活に戻ると野生の本能に従って多くの子供たちを立派に育て上げました彼女はまた人間と生活した経験を生かして独自の狩りの方法も身につけた名ハンターでした今独り立ちを目前にした子供たちはその彼女のテクニックを受け継ぎつつあります目に焼き付いた母の狩りの姿は必ずや血となり肉となってこれからの彼らを助けてくれることでしょう。クイーンは母親を知らずに育ちました。しかし彼女は誰よりも立派な母だったのです。<音楽>